അച്ഛനൊന്നും <laughs> 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 ശരിയാവും <laughs> 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 അല്ല ആരെയും എഴുതാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇനി തിരക്കഥ എഴുതണ ആളെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാം നീ തന്നെ മക്കളെ എത്ര മിനിറ്റ് വരൂടാ ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലേ ആ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ വിഷയം പറഞ്ഞ് എന്ത് വിഷയം മോഹം ഏ മോഹം മോഹം വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ അഭിനയിക്കുമോ എനിക്കറിയില്ലേക്കും ഞാനാണ് <laughs> 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 വിഷ്ണു എന്തിനാ നീ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ കഥ പറയാൻ പോയെ 
ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര വല്ല പുലിവാലാവുന്നു ചേട്ടാച്ചിനെ സ്വഭാവം അറിയാൻ പാടേട്ടാ ഓരോ സമയം ഓരോ രീതി അച്ഛന് എടി നീ കണ്ടല്ല ആദ്യം ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൈയൊക്കെ വന്നത് പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വിഷയം കേട്ടപ്പോ സ്വഭാവം ആകെ മാറി ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഡയറക്ടർക്ക് വേറെ ഒരു വിഷയം കിട്ടില്ല ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വെക്കാൻ അത് നല്ലൊരു തിരക്കഥ പോലും ഇല്ലേ വേറെ പണിയില്ലടാ നിനക്ക് തിരക്കഥ ഒക്കെ റെഡി ആവും അത് തന്നെ നല്ല തിരക്കഥ കിട്ടുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ മനസ്സ് പറയാ എടാ നീ പോവാണാ ആമാ അവന് നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില മോഹങ്ങൾ അങ്ങനെയാമേ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കൂല അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ് ചേട്ടനെ പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ അതേ നടക്കൂ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛനല്ലേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ അവന് അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നടത്തി കൊടുത്തോളാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ഓ അച്ഛന്റെ സമ്മതം എന്തിനാ ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയല്ലേ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവകാശബോധമൊക്കെ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തേ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി എനിക്ക് കളിമണ്ണായോണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളൊപ്പം ജീവിക്കണേ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് വിളിച്ച് അഭിജീപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതോ എവിടെ കിടത് മോഹം ഈ മോഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു വേണ്ട മോഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് നിനക്ക് മോഹമുണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് മോഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കൂല എന്ത് മോഹമാണ് ഭവാനിയും അമ്മയും കുട്ടൻ പിള്ളേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയെങ്കിൽ ആ ഉള്ള വസ്തു ഇഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു മോഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അത് മോഹമല്ല ആ മോഹം ആ എനിക്ക് കാര്യം പറയണ്ട ബാലു എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനെ അച്ഛനെ അമ്മയെ അതിനൊക്കെ വലച്ചെടുക്കല്ലേ കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ മര്യാദ വേണം എനിക്ക് മര്യാദ വേണ്ടി എനിക്ക് മര്യാദ നിനക്കെന്തും അച്ചക്കിടക്കണ മര്യാദ ഇല്ലാത്തത് നാണുണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത്തി നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നീ ആറ്റിക്കിന്റെ കറക്ക് ഭയങ്കര കലാബോധമാണ് എനിക്കും ഭയങ്കര കലാബോധമാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ കൊച്ചു ഒരു ടെലിഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും പറയാ അവനെ ആ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ ഒപ്പം ഒളിച്ചോടി പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല അതിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കണം എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളില്ലേ അവർ പഠിച്ച് വലുതായി നല്ല ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണാണ് നമുക്ക് മോഹമില്ലേ അത് മോഹം ഇത് ഇതാ കുഴപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കാര്യം പറ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും പറയാം വിഷ്ണേട്ടാ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലേ അതെ ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വായിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അത് കൊടുക്ക് നായികയുണ്ടോ നായികയുണ്ട് എത്ര ദിവസം പ്രായം വരും അത് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ അച്ഛാ അജിത് നോക്കാം അപ്പനെ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് ഇത് ആ ചായ എടുത്ത് കുടിക്ക തണുത്ത് പോകുന്നത് വേറെ ഇട്ടുണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയമൊന്നും ഇല്ല സമയം പകൽ കടൽ തീരം വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു വൃദ്ധ കയ്യിൽ ബാണ്ടക്കെട്ടുമായി കടലിന്റെ തീരത്തേക്ക് നടക്കുന്നു തിരമാലകൾ ആനടിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ഷോട്ട് കടൽ തീരത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാർ കാറിൽ നിന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേഗത്തിൽ വൃദ്ധയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഞാനാണ് എഴുതിയത് ഒരു തിര കരയിൽ വന്ന് ശാന്തമായി പതിക്കുന്നു വൃദ്ധ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്മേ അമ്മേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സീൻ അത് കഥ സിനിമ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും ആണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരി പിള്ളേരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വൃദ്ധയാക്കിയതാണോ 
അല്ല നായകൻ അവനല്ലേ അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് കഴിച്ചു കൊള്ളാം എഴുതിക്കോ അത് വൃദ്ധയുടെ കാര്യം അത് നമ്മളല്ലോ ചെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഡയറക്ടർ ആണല്ലോ ബാക്കി എഴുതണ്ട ബാക്കി കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എന്നാ പറ ബാക്കി കാര്യം കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഈ കാറിൽ ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഈ നായകന്റെ അമ്മ ഭ്രാന്തിയായി അതായത് ഈ അമ്മ മക്കളായി അത് അവർ സഹിക്കാതെ കടലിൽ ചാടി പോയി ഇത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഏവ വീട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ തള്ളന്മാർ ഭ്രാന്തെടുത്ത് കടലിൽ പോയി ചാടും ഇതാണ് എൻ്റെ മോളെ നല്ല സുന്ദരനും സുമുഖനും നല്ല ജോലിക്ക് ഉള്ള ഒരാളെ കെട്ടിക്കാനായിരുന്നു അമ്മൂമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ നമ്മുടെ മുടിയും ചേട്ടനെ പോലത്തെ ആ അമ്മൂമ്മയുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മുടിയും ചേട്ടനെ പോലത്തെ ഒരുത്തൻ ആ ചേച്ചിയെ ലൈൻ അടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിയുടെ അമ്മക്ക് അല്ല ലൈനിൽ കൊണ്ട് ലൈൻ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാതെ അപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മക്ക് ഇതെന്ത് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കടലിൽ ആത്മഹത്യ പോയി ഒരുപാട് നാളുകൾ ശേഷം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി പോയി ഇത് ഓടും കേട്ടാ ഈ ഷോൾഫിന് എടുത്താ ഓടും എഴുതിക്കോ ബാക്കി എടാ നാളെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറ അവരടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് സീ മാച്ച് കൊഴപ്പില്ലല്ലോ നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ായിരിക്കണം എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ നായരല്ലേ അവിടെ വായിക്കണം വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആരൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണത് അപ്പൊ ഒരുപാട് താമസിക്കും അതുപോലെ ചിലപ്പോ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോയെങ്കിലോ അല്ല അല്ലെ ലൊക്കേഷൻ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു കടൽ തീരോ ഒരു വീടും പോരെ അതാണ് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണ്ടേ അത് പാടല്ലേ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാനൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ആ കാര്യം അറിയായിരുന്നല്ല അല്ലേ വരട്ടെ വരട്ടെ ില്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാരും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും കൂടി ഇരുപത്തിയായിരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും സമ്മതിക്കാമ പ്രേമല്ല വിഷ്ണു എന്റെ പേരാ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാർ വിഷ്ണു സാർ ആ ഡയറക്ടർ അല്ലേ ആ 
ഞാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ എൻ്റെ മോൻ മുടിയൻ ആ സാറാ മാറി അത് ഇവനെ അത് എത്ര ബേക്കപ്പ് ചെയ്താലും പ്രായം തോന്നുന്നില്ല സാറാ അത് ശരിയാണ് ആ സാറിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതാണ് അതിനാണ് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം സാർ ആ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഞാൻ അയച്ചു തരാം അല്ല എൻ്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ ആ ആ പെണ്ണ് അത് മതി ഫിക്സ് ചെയ്ത പെണ്ണ് തന്നെ മതി ഓക്കെ 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 സാർ ഇരുപത്തയ്യായിരം വരാം ഓക്കെ 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 എന്താന്ന് വെച്ചത് എൻ്റെ ഒരു മോഹലട നടക്കൂല എന്ത് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ പനയായി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ എടുത്ത് ചെലവാക്കിയല്ലോ ആടെ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മ